ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் நவுன்ஸ் பெயர் சொற்கள் எப்படி தமிழில் வந்து உறுப்புகள் இருக்குதோ அதே மாதிரி ஆங்கிலத்துலேயும் இருக்குது அதை நாங்கள் வேர்ட் கிளாஸஸ் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் அதில் முதலாக நவுன்ஸை வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் தெர் ஆர் டூ மெயின் டைப்ஸ் ரெண்டு வகை இருக்குது பிரதானமாக ரெண்டு வகையான நவுன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து காமன் நவுன்ஸ் மற்றது வந்து ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா காமன் நவுன்ஸ் மற்றது வந்து ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் காமன் நவுன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக பாவிக்கின்ற பெயர் சொற்கள் வந்து காமன் நவுன்ஸ் இப்போ நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அந்த இடம் வந்து ஒரு நோய்க்கு தீர்வு காணக்கூடிய இடம்னா வைத்தியசாலைன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பண பரிமாற்றம் செய்யக்கூடியது வங்கின்னு சொல்லுவோம் இப்போ என்னது கல்வியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியது பாடசாலை ஸ்கூல் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் தானே அதுகள் வந்து காமன் நவுன்ஸான்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதே வேளை பொருட்களுடைய பெயர்கள் காமன் நவுன்ஸ் சேர் கதிரை பைசிக்கிள் டாலின் துவிச்சக்கர வண்டி இப்படியானவை வந்து நாங்கள் எதுன்னு சொல்லலாம் கோபல் நான் சொல்லி சொல்லலாம் அதை விட டீச்சர் நலாசிரியர் ஜட்ஜ் நீதிபதி அப்படி பொதுவாக ஒரு ஒரு நபரை அல்லது ஒரு மக்களை குறிக்கின்ற பேராக வந்து இந்த காமன் நான்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படி ஒரு காமன் நான்ஸில் தான் வந்து உங்களுக்கு இங்கே கொஞ்சம் உதாரணம் இருக்குது பார்த்து கொள்ளுங்கள் ரீட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நீங்களே ரூலர் பென் கிரையான்ஸ் பென்சில் புக் டிக்ஷனரி கரேஜ் சா டேபிள் சோஃபா லாயல்டி லேம்ப் கார்பெட் டெலிஃபோன் ஹேமர் சவ் ஆக்ஸ் ட்ரில் லடர் லவுன் மாவர் ஸ்பேட் பைசிக்கிள் ஷிப் ட்ரக் ஃபேரி ட்ரெயின் பஸ் லிஸ்னஸ் ட்ரித் கல்குலேட்டர் டெலிவிஷன் ஃப்ரிட்ச் குக்க கம்ப்யூட்டர் பிரிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து காமன் நவுன்ஸாக நாங்கள் சொல்லி கொள்ளலாம் இதிலையும் பாருங்கள் சில காமன் நவுன்ஸ் வந்து இருக்குது ரிலேட்டட் டு அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் சம்மந்தமான காமன் நவுன்ஸ் இருக்குது அவைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நேம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்னத்துக்கு ஜங் அனிமல்ஸுக்கு இருக்குது ஜங் அனிமல்ஸ் சொன்னால் இளமை பெயர்கள் எங்களோட தமிழில் இருக்கிற இளமை மரபு பெயர் மாதிரித்தான் வந்து இது வந்து அமையுது அப்போ என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் பாருங்கள் டாக் இந்த சிமால் ஒன் வந்து பப்பி டாக்குண்ட சிறியது வந்து பப்பி கட்டுக்கு வந்து கிட்டன் கவ் ஹாஃப் ஹோஸ் ஃபால் சீப் லேம்ப் கட் கிட் ஃபக் டேட்பால் ஃபக்ஸ் ஹப் எலிஃபென்ட் ஹாஃப் கங்காரு ஜாய் பியா கப் லயன் கப் டைகர் கப் வேல் ஹாஃப் வயதுக்குடிய பேர் வந்து இதுதான் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க இப்போ உதாரணமாக யானைன்ற இலையை வந்து போதகம் என்று சொல்லி ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் வச்சுக்கிறோம் தானே சிங்கத்தின் இலையை வந்து குருளை அப்படி சொல்கிறோம் தானே அதே மாதிரி தான் இது காலம் வந்து இருக்கு அமைய வருகிறது அநேகமாக காற்றுல வாழ மிருகங்கள் என்ற சின்ன குட்டியல் வந்து கப்பண்டும் மந்தை கூட்டங்களாக வாழ்கிற வந்து கார்ஃபண்டும் சொல்கிற வளமை இருக்குது இதை பாருங்கள் வேர்ட்ஸ் ஃபார் பிளேசஸ் இடங்களுக்கான சொற்கள் பேங்க் 
ஹோட்டல் லைப்ரரி மியூசியம் மால் தியேட்டர் ஹாஸ்பிட்டல் ஏர்போர்ட் கேஸ் ஸ்டேஷன் பார்க் ஃபார்ம் ஜூ ஃபேக்ட்ரி நர்சரி ஸ்கூல் ஜெனர்சிட்டி ஆஃபீஸ் மாஸ்க் டேம்பல் ஷாப் ஜிம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரெஸ்டாரண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட் ஸ்டேடியம் சினாகர் சர்ச் இவ்வளவு வந்து ஒரு பிளேசஸ் இடங்களுக்குரிய பொது பெயர் சொற்கள் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது வந்து மக்களுக்குரிய பெயர் சொற்கள் காமன் நவுன்ஸ் வந்து எதுக்காக ஏன்னா மக்கள் பொதுவாக மக்களுக்கு பாவிக்கிறத பா வந்து பார்க்க போகிறோம் சிங்கர் டான்ஸர் ஆர்டிஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் மெஜிஷியன் அத்லட் மேனேஜர் செக்ரட்டரி டீச்சர் டாக்டர் டென்டிஸ்ட் லாயர் செயலர் பைலாட் டிரைவர் ரைட்டர் ஃப்ரெண்ட் பிரதர் கார்டனர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் பிளம்பர் ஃபார்மர் கிளாக் டெக்னீஷியன் இப்போ நாங்கள் பார்த்தது எல்லாமே வந்து காமன் நவுன்ஸ் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் வந்து ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் ப்ராப்பர் என்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்றுக்கு தான் இந்த பெயர் என்ற மாதிரி அமையும் அதோடய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு சொன்னால் இங்கிலீஷில் எப்போவுமே ப்ராப்பர் நவுன் வந்து பிகின் வித் கேபிட்டல் லெட்டர் ஆரம்ப எழுத்து வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் வந்து தொடங்கும் அப்போ இந்த ப்ரொப்பர் நவுனில் என்ன அது சொல்கிறோம்னு சொன்னால் இதுக்கும் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நேமாக இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை பார்த்து அவருடைய பெயரை சொல்கிறோம்னா அவருக்கு தான் அந்த பெயர் அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லுவோம்னு சொன்னால் அது ப்ரொப்பர் நவுனாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ரொபின் ஹூட் ரொபின் ஹூட் அப்படிங்கிறது ஒரு பறவை பறவைகள் பேர்ட் அப்படின்றத வந்து ஒரு கொமன் நவுன் பேர்ட் கொமன் நவுன் அதில் ரொபின் ஹூட் வந்து ஒரு பறவை ஒரு எப்படி என்று வர்ணிக்கக்கூடிய ஒரு பறவை என்ன நிறம் இப்போ பரட்டுன்னு சொன்னி சொன்னமாட்டேன் அது க்ரீன் கலர் பீக் வளைந்த பீக் இதுக்கு பெண்டட் பீக் அப்படி இருக்கிறத வந்து பரட்டுண்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒயிட் கலர் க்ரெயின் அது க்ரெயின் அதே மாதிரி ராபின் ஹோட் அப்படின்னு சொல்லி பறவைகளை வந்து பெயரிடலாம் இப்படி நாங்கள் பெயரிட்டு சொல்கிறது கான் வந்து ப்ரொப்ப நவுனாக இருக்கும் ஒரு இடங்களை பற்றி கதைக்கும் போது ஒரு இடத்துக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு நேம் இருந்தால் அது வந்து ப்ரொப்பர் நவுன் இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் தலதா மாளிகை அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பிளேஸ் ஒரு இடம் அந்த இடத்துக்கு மட்டும்தான் தலதா மாளிகைன்ற பெயர் வேறு ஒன்றுக்கும் அப்படி பெயர் இல்லை அதனால் தலதா மாளிகாவை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரொப்பர் நவுனாக அமையும் அப்போ உங்களுக்கு இது விளங்கி இருக்கும் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ப்ராப்பர் நவுன்ஸில் வந்து வேறு என்னென்ன இருக்குமென்று சொன்னால் டேஸ் ஆஃப் த வீக் டேஸ் ஆஃப் த வீக் என்னவாம் கிழமை நாட்கள்ல பெயர்கள் வந்து வா நாட்கள் கிழமை நாட்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் நவுனாக இருக்கும் மண்டே டியூஸ்டே வெனிஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே அப்போ இவ்வளோ வந்து என்னது கிழமை நாட்களுடைய பெயர் ஆங்கிலத்தில் இருக்குது அடுத்த வந்து மந்த்ஸ் ஜனவரி ஃபெப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதங்கள் அப்போ இந்த மாதங்கள் எல்லாமே வந்து நாங்களுக்கு ப்ராப்பர் நவுனாக தான் இருக்க போகுது
அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா செலிப்ரேஷன்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் டேஸ் ஏதாவது ஒரு கொண்டாடப்படுகின்ற நாள் அதாவது கொண்டாட்டங்கள் வந்து எங்களுக்கு இப்படியாக அமையும் பார்ப்போம் நியூ இயர்ஸ் டே மதர்ஸ் டே இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வலண்டைன்ஸ் டே லேபர் டே ரம்சான் வெட்டரான்ஸ் டே தேங்க்ஸ் கிவிங் மெமோரியல் டே ஹலோவீன் கிறிஸ்மஸ் ஜம்கிபோர் எப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு இடத்துக்கும் உரிய ஸ்பெஷலான விளையாட்டுக்கள் அடுத்த பாருங்க த நேம்ஸ் ஆஃப் ஃபேமஸ் பிளேசஸ் பில்டிங்ஸ் மொனியூமெண்ட்ஸ் ஆப் அப்பனவுன்ஸ் அவர் ஃபேமஸான இடங்களும் வந்து ப்ரப்பனவுன்ஸாக சொல்லுவோம் லண்டனில் இருக்கிற பிக் பென் கடிகாரம் அதை மட்டும்தான் பிக் பென் என்று சொல்லுவோம் அதனால் அது ஒரு ஃபேமஸ் ஆனது அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் சொல்கிறேன் ஈஃபில் டவர் ஈஃபில் டவர் அப்போ ஈஃபில் கோபுரம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தாஜ்மஹால் தலதா மாளிகாவை இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பில்டிங்ஸும் இடங்கள் அப்போ இதுக்கெல்லாம் நான் என்ன செய்கிறேன் ப்ரப்பனவுண்டு சொல்லி கொள்ளலாம் பாருங்க அதே மாதிரி நேம்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ லிவ் இன் பர்டிகுலர் கண்ட்ரி ஒரு குறிப்பிட்ட நகரத்தில் நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் பேரும் ப்ரப்பனவுண்ட் தான் உதாரணமாக பாருங்க சைனா சைனீஸ் பிரிட்டன் பிரிட்டிஷ் இப்படி அவர்களுடைய பெயர்கள் நாட்டின் பெயரால் அழைக்கப்படும் இந்தியா இந்தியன்ஸ் ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கன்ஸ் இப்படி நாங்கள் சொல்லி கொள்ளலாம் இதுக்கும் வந்து ப்ரொப்பர் நான் தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்குது ரைட் ஈச் காமன் நவுன் அண்ட் த கரெக்ட் ஹெடிங் ஸோ திங்ஸ் பொருட்கள் அனிமல்ஸ் மிருகங்கள் பிளேசஸ் இடங்கள் பீப்புள் மக்கள் வயதுகள் என்ன செய்யணும் பொருத்தமான குளத்தில் வந்து நீங்கள் போட வேணும் தியேட்டர்னு சொன்னால் ஒரு ஃபிலிம் பார்க்குற இடம் அடுத்தது டாக்டர் டாக்டர் என்று சொன்னீங்க அண்ட் அது பீப்புள்ஸுக்குள்ள வரும் அடுத்தது எலிஃபெண்ட் எலிஃபெண்ட்ன்றது ஒரு அனிமல் லயன் அனிமல் ரெஸ்டாரண்ட் என்று சொன்னால் ஒரு இடம் பிளேஸ் கேங்காரு கேங்காரு என்று சொன்னால் ஒரு மிருகம் இப்படியாக நீங்கள் பலவற்றி நீங்கள் பார்த்து ஒன்றையும் எந்தெந்த இதுக்குள்ள இதுக்குள்ள வருமோ அதை நீங்கள் நிரப்பி கொள்ள வேணும் பார்த்தீங்கன்னா நான் செய்து காட்ட போகிறேன் எப்படி என்ன சொன்னால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து தியேட்டர் அது பிளேசஸ் அப்போ தியேட்டர் நீங்கள் எழுதணும் செகண்ட் ஒன் வந்து டாக்டர் அது இங்கே வரும் டாக்டர் அடுத்த எலிஃபெண்ட் அனிமல்ஸுக்கு வரும் அடுத்தது லயன் அடுத்தது வந்து கங்காரு அடுத்தது ஃபாதர் ஃபாதர் பீப்புள் பில்டர் மியூசியம் மியூசியம் பிளேசஸ்
brother people ciao things library பிரியாக வந்து நீங்கள் இதை வந்து செய்து கொள்ளலாம் அடுத்த கொஸ்டினை பாருங்கள் அண்டர்லைன் த காமன் நவுன்ஸ் அண்ட் செக்கல் த ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் இன் தீ சென்டென்சஸ் அப்போ நீங்கள் காமன் நவுன்ஸை கீழே கோடு போடணும் அண்டர்லைன் பண்ணணும் ப்ராப்பர் நவுன்ஸை வந்து சுற்றி வட்டம் போட வேண்டும் First, I told Uncle John about my accident. Kim and Stephanie wore masks on Halloween. Now, this is the first time I told you about the first time I told you about it. நீங்கள் சரியான விடையை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு பொதுமான பெயராக இருக்கும் ஆனால் ஜோ என்றது அவருடைய பெயராக இருக்கும் அடுத்த கிம்பன் ஸ்டெஃபானி ஓர் மாஸ்க் ஆன் ஹலோவீன் ஸோ மாஸ்க் அடுத்த ஹலோவீன் அடுத்த பாருங்கள் மூவிஸ் வந்து இருக்குது சிமோலோ எனது நான் ஃபிஃப்த் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து செய்திருக்கிறேன் நீங்கள் மற்றதையும் செய்து கொள்ளுங்கள் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆக்டிவிட்டியோடு நான் முடிச்சுக்கொள்கிறேன் மிச்ச ஆக்டிவிட்டி வந்து மிச்ச கேள்வி வந்து நான் உங்களுக்கு பிறகு இன்னொரு வீடியோவில் செய்து விடுகிறேன் அது வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரப்பர் நான் ஒன்று சொன்னால் என்ன கொம்பன் நான் ஒன்று சொன்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் My students take care.